Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos otro de mis diecas repintados. En este caso me he atrevido con un helicóptero Westland Wessex. Adelante vídeo. Comienzo sacando todos los elementos de la caja. El helicóptero tiene un buen detalle y está pintado y tampografiado. Se compone de pocos elementos y unas escuetas instrucciones. Lo primero que hago es desmontar la cubierta de la cabina y proteger las zonas acristaladas con cinta de tamilla. Ahora me pongo a fabricar un color oscuro para sombrear todas las partes hendidas y todas las aristas del kit. Este color empieza a darle más sensación de volumen y aspecto de uso. Hemos de tener en cuenta que el tono medio es el del propio kit, así que después de aplicar sombras aplico las luces con un tono similar al de la base con un poco de blanco. Este tono lo aplico en todas las zonas planas y en algunos paneles. Utilizo una reserva para crear un borde más duro y una mayor sensación de volumen. Ahora con unos lápices acuarelables Remarcamos los paneles y aprovechamos que son solubles en agua para hacer algunos chorretones en zonas puntuales mojándolos previamente. Con un color metalizado pinto los escapes y doy pequeños toques para imitar desconchones, especialmente en las aspas. Ahora con pincel doy un color claro en las zonas más altas, como los radiadores, remaches o pequeños elementos que sobresalen. Unos pequeños desconchones con rotulador darán un toque de mayor uso, incido en las zonas con más desgaste, como los marcos de las puertas o el tren de aterrizaje. Para igualar los tonos, le doy unos toques puntuales con un amarillo igual al color base del helicóptero. Ahora me pongo a limpiar con alcohol y sopropílico las insignias, ensuciadas por la aerografía. Un algodoncillo es ideal para esta función. El rotulador negro también sirve para recuperar algunas partes sucias. Un lápiz de grafito blando es ideal para dar el tono metalizado a los escapes. También se puede utilizar el polvo del grafito para dar sensación de uso a los mismos, ya que tiene un tono muy parecido al metal bruñido. Es hora de aplicar una capa de barniz future para fijar el lápiz y unificar el tono general. Hay que hacerlo de forma muy suave y en capas sucesivas. Pinto la cabina con tonos grisáceos para los paneles y ocres para los asientos. También aplico toques de aluminio en las palancas de mandos y en los controles. Es una cabina con pocos detalles, pero una vez cerrada tampoco se aprecia demasiado. Transcurridas 8 horas podemos aplicar las aguadas con óleo disuelto en White Spirit. En la cabina aplico negro y también en la zona del radiador y en el rotor. El siena tostado sirve para aumentar la sensación de desgaste en el resto del fuselaje. Elimino el exceso con un pincel limpio, humedecido en White Spirit. Una vez secas las aguadas, ya podemos montar todos los elementos y retirar la cinta de los cristales. Y aquí podéis ver acabado un Westland Wessex, un helicóptero británico con motor de una versión potenciada con una turbina del Sikorsky H-34. Capaz de transportar a 18 soldados u 8 camillas. Todo un clásico de la aviación, que aunque es un juguete, ha quedado bastante resultón. Espero que os haya gustado. Si es así, dale al like y suscríbete. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.